আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা আলোচনা করব পেজিং নিয়ে এটা অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে মেমরি ম্যানেজমেন্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যারা এই পেজিং এ কমফোর্টেবল হবে পেজিং रिलेटेड क्वेश्चन গুলোতে তারা মেমরি ম্যানেজমেন্টের প্রশ্নের উত্তরগুলো খুব সহজে দিতে পারবে তো চলুন আমরা প্রথমে জেনে নেই যে পেজিং কি তো আজকে আমার টাইটেল হচ্ছে পেজিং ওকে খুবই মজার আসলে এখানে কিছু গাণিতিক গাণিতিক রুলস রেগুলেশন আছে তা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই বুঝে ফেলব পেজিং কি তো এখানে আমি পেজিং এর সংজ্ঞাটা আমি ইন্টারনেট থেকে লিখে রেখেছি তো আগে মুখে বলে নিই পেজিংটা কি দেখেন আমাদের মেইন মেমরি কিন্তু লিমিটেড আপনি রিলেটিভলি স্মল সাইজের হয় তার কারণে হয় কি আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় যে সকল খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রসেস যেগুলো আমাদের খুবই প্রয়োজনীয় খুব কাছেই আমাদের সেগুলো মানে খুব অতি শীঘ্রই আমাদের যেগুলো এক্সিকিউট করতে হবে সেইগুলো কিন্তু মেইন মেমোরিতে থাকে আর যেগুলো অপেক্ষিত পরে এক্সিকিউট করতে হবে বা অপ্রয়োজনীয় সেইগুলো কিন্তু সেকেন্ডারি মেমোরিতে থাকে অর্থাৎ ইনিশিয়ালি সকল প্রসেসেই সেকেন্ডারি মেমোরিতে থাকে সেখান থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয়গুলো মেইন মেমোরিতে নিয়ে আসি এবং কাজ করি আবার আবার শেষ হয়ে গেলে আবার আমরা সেকেন্ডারি মেমোরি থেকে প্রয়োজনীয় প্রসেসগুলো নিয়ে আসি যাতে করে আমাদের আমাদের প্রসেসিং স্পিডটা বেশি হয় ঠিক আছে যেহেতু অল্প মেমোরি খুব সহজেই আমাদের দেখা যাচ্ছে যে প্রসেসিং মেইন মেমোরি সাইজ যেহেতু অল্প প্রসেসিংটা খুব সহজেই হয় তো এই যে সেকেন্ডারি মেমোরি থেকে যে আমাদের প্রসেসগুলোকে আমরা মেইন মেমোরিতে নিয়ে আসবো এটা কিভাবে নিয়ে আসবো এটা আমরা নিয়ে আসতে পারি এমন হতে পারে যে কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ ওখানকার এক থেকে দশ এখানে এসে এক থেকে দশে থাকলো ঠিক আছে এটা হলো কন্টিনিউয়াস এত করে সমস্যা হয় কি যদি সাপোজ ধরেন সমস্যাটা আমি আপনাদেরকে এখানে দেখাই এই দেখেন সমস্যাটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে পেজিং কেন দরকার এখানে ধরেন এইটা আমার মেমোরির মধ্যে যে টু কেবি টু কেবি টু কেবি জায়গা ফাঁকা এখানে আমার সিক্স কেবির একটা প্রসেস রয়েছে তো আমি এই সিক্স কেবির প্রসেসকে এরকম মেমোরিতে নিয়ে এসে রাখতে পারবো না কারণ কি কারণ আমাদের একে ভাঙতে পারতেছি না যদি নন মানে যদি আমাদের হলো কন্টিনিউয়াস সিস্টেম হয় অর্থাৎ লাগাতার একসাথেই রাখতে হবে এরকম সিস্টেম হয় এই সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্যই কিন্তু পেজিং আনা হয়েছে যে এই মেমোরিটাকে এই প্রসেসটাকে আমি তিন কেবির প্রসেসটাকে ছয় কেবির প্রসেসটাকে ভাঙ ভাঙবো তিন তিন দিয়ে টু কেবি টু কেবি বানাবো ভেঙে ভেঙে এখানে এখানে রাখতে পারবো তার মানে হলো আমি নন কন্টিনিউয়াস মেমোরি অ্যালোকেশন করতে পারছি পেজিংয়ের মাধ্যমে আমার কথা ক্লিয়ার যে আমাদের যে প্রসেসটাকে আমরা সেকেন্ডারি মেমোরি থেকে মেইন মেমোরিতে নিয়ে আসবো প্রসেসিং করার জন্য সেটাকে আমরা নন কন্টিনিউয়াসলি অ্যালোকেট করতে পারি অর্থাৎ একটা পেজের একটা খাতার কোনো এই পেজে রাখলাম আবার ওই পেজে রাখলাম পাশাপাশি পেজে রাখতে হবে তা কিন্তু না এইটা হলো পেজিং তো আমি এখানে সংজ্ঞাটা পড়ে নিচ্ছি আপনি দেখেন আপনারা দেখেন পেজিং ইজ মেমোরি ম্যানেজমেন্ট স্কিম বাই হুইস এ কম্পিউটার স্টোর্স অ্যান্ড রিট্রাইভ স্টার্ট আপ ফ্রম সেকেন্ডারি মেমোরি দেখেন সেকেন্ডারি মেমোরি থেকে স্টোর করে অথবা রিট্রাইভ করে সেকেন্ডারি মেমোরি ফর ইউজ ইন মেইন মেমোরি মেইন মেমোরিতে ব্যবহারের জন্য এটা ফর্মাল একটা একটা ডিফিনেশন আচ্ছা এর প্রয়োজন হয়ে থাকি আমি অলরেডি এখানে দেখিয়ে ফেলেছি এই যে হোয়াই যে কেন আমাদের পেজিং দরকার ইট ইলিমিনেটস দ্য নিড ফর কন্টিনিউয়াস অ্যালোকেশন অফ ফিজিক্যাল মেমোরি অর্থাৎ আমাদের যে ফিজিক্যাল মেমোরি বা যে আমাদের মেইন মেমোরি মেইন মেমোরিতে কন্টিনিউয়াস অ্যালোকেশনের যে প্রয়োজনীয়তা সেটাকে দূর করে তার মানে হলো নন কন্টিনিউয়াস মেমোরি অ্যালোকেশন আমাদের প্রোভাইড করে হলো এই পেজিং মেমোরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এই পেজিং সম্বন্ধে কিন্তু বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় বা বিভিন্ন ভাইবা পরীক্ষায় প্রায় আমাদের কোশ্চেন করা হয়ে থাকে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস হলো পেজিং আচ্ছা এখন পেজিং আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে দেখা বোঝা আসলে কীভাবে পেজিংটা হচ্ছে এবং পেজিং হওয়ার পরে মেমোরিতে মেইন মেমোরিতে আসার পরে কীভাবে সিপিউ সেখান থেকে ডাটা আমাদের কালেক্ট করছে তো ধরেন আমার কিছু প্রসেস হলো এটা সেকেন্ডারি মেমোরি দেখেন সেকেন্ডারির মধ্যে আমার প্রসেস জিরো হলো এরকম চার বাইটের একটা এখানে কিন্তু বাইট অ্যাড্রেসেবল একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এখানে আমি বিট নিয়ে কাজ করব না এটা হলো জিরো বাইট ওয়ান বাইট টু বাইট সেকেন্ড বাইট থার্ড বাইট এটা আমার চার বাইটের একটা প্রসেস আবার এটা একটা আমার চার চার বাইটের ধরেন প্রসেস জিরো ওয়ান টু থ্রি তো এখন প্রথমে ধরেন আমার প্রসেস প্রসেসর এই আমার হলো পি জিরো প্রসেসটা এক্সিকিউট করবে আচ্ছা এখন তাহলে একে আমাকে নিয়ে আসতে হবে কোথায় সেকেন্ডারি মেমোরিতে এটাই তো পেজিং তাই না আচ্ছা সেকেন্ডারি মেমোরি আমি একটা সেকেন্ডারি মেমোরি নিচ্ছি আশা করি আপনারা বুঝবেন আচ্ছা সেকেন্ডারি মেমোরি নিলাম হলো সিক্সটিন বাইটের ঠিক আছে আচ্ছা এখন এইখানে একটা সিস্টেম হলো এই যে আমি আমার পি জিরো প্রসেসকে পি জিরো প্রসেসকে নিয়ে আসবো হলো সেকেন্ডারি মেইন মেমোরিতে এর একটা রুলস রয়েছে 
অর্থাৎ একে সমান ভাগে ভাগ করতে হবে সেই ভাগগুলো টুকরোগুলো এখানে এসে বসাতে হবে তার মানে এখানকার সাইজও ঠিক হতে হবে সমান হতে হবে তার মানে আমি ব্যাপারটা ভালো করে বোঝেন এই পি জিরোকে আমি ভাগ করতেছি হলো এরকম করে অর্থাৎ এখানে জিরো আর ওয়ান বাইট এখানে টু আর থার্ড বাইট অর্থাৎ এক পেজে ভাগ করতেছে এটাকে বলে পেজ এই যে পেজ হলো জিরো পেজ এই জিরো পেজ ওয়ান পেজ এটা পেজ নাম্বার পেজ নং দেখেন আমি ছোটো ছোটো দুটো পেজে ভাগ করলাম একটা পেজের সাইজ প্রত্যেকটা পেজের সাইজ কত দুই বাইট করে এটা মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা পেজের সাইজ দুই বাইট করে আবার মেন মেমোরিকেও আমি যেহেতু এই যে পেজটাকে এনে এইখানে রাখবো এখানে মেন মেমোরিকে ভাগ করব ফ্রেমে এটা কম্পিউটার মেমোরি ম্যানেজমেন্টের ভাষা হলো যে এখানে আমাকে ফ্রেমে ভাগ করতে হবে ষোলো বাইটকে তাহলে আমি যদি দুই বাইট করে ভাগ করতে চাই কারণ আমি দুই বাইটের পেজ এখানে রাখবো তাহলে আমি পাবো আটটা আটটা ফ্রেম পাবো ঠিক আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন দেখেন এখানে জিরো থেকে শুরু হয় সবগুলো হিসাবে এটা যেমন মনে রাখতে হবে দেখেন আমি ষোলো বাইটের মেন মেমোরিকে আমি কিন্তু সাতটা ফ্রেমে বিভক্ত করছি এটা হলো ফ্রেম নাম্বার ওকে তাহলে এখন এখানে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাকে এই যে পেজে যে ভাগ করব পেজিং মানে কি এই প্রসেসটাকে দুটো পেজে ভাগ করলাম তার সাইজ হলো দুই বাইট করে এই যে পেজে যে ভাগ করলাম পেজের সাইজ আর ফ্রেমের সাইজ সেম এখন ধরেন আমার এই ফ্রেমটা আগে থেকে কোনো একটা প্রসেস দ্বারা পূর্ণ আছে অথবা এই ফ্রেমটাও পূর্ণ আছে ওকে তাহলে এখন আমি এই যে পেজটাকে নিয়ে আসলাম এই ফ্রেমে ধরেন এটাও পূর্ণ আছে ওকে আবার এটাও পূর্ণ আছে আর এই ফ্রেম এই পেজটাকেও রাখলাম এই ফ্রেমে ওকে এই কথাটা খুবই ভালোভাবে বুঝতে হবে এটাকেই পেজিং বলছি পেজে ভাগ করে ফ্রেমে এসে ফ্রেমে নিয়ে এসে বসলাম এই পাঁচ নম্বর ফ্রেমে বসলাম তাহলে এই যে এক নম্বর পেজ যেমন পাঁচ নম্বর ফ্রেমে এইটা কোথাও লেখাও থাকতে হবে এইটা কোথাও আমাদের থাকতে হবে সেটা কোথায় থাকে একটা হলো আমাদের পেজ টেবিলে থাকে যে পেজ টেবিল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মজাদার দেখেন কোনো সমস্যা নেই আমি পেজ করে ফ্রেমে রাখলাম তো আমার কোন পেজ কোন ফ্রেমে আছে সেটা জানা লাগবে না সেটা জানার জন্য আমার হলো দেখেন জিরো ফ্রেম জিরো পেজ আছে হলো সরি এটা জিরো পেজ আছে হলো কত ফ্রেমে ফ্রেম নাম্বার দুইতে আর ওয়ান পেজ আছে কত ওয়ান পেজ আছে হলো পাঁচ নাম্বার ফ্রেম নাম্বার ফাইভে এটা ক্লিয়ার ওয়ান ফেজ কত এইটা আমার পেজ টেবিল আচ্ছা এখন এখানে দেখেন আমার এখানে ফ্রেম সাইজ কত বলে দিতে পারবো ফ্রেম সাইজ হলো টু বাইট ওকে নাম্বার অফ ফ্রেম কত নাম্বার অফ ফ্রেম কত আট কারণ সিক্সটিন বাই টু এই জিনিসগুলো এইটুকু এইটুকু আশা করছি আপনার বলেছেন যে আমরা পেজে ভাগ করলাম ফ্রেমে নিয়ে এসে বসাবো এবং কোন পেজ কোন ফ্রেমে রয়েছে সেটার জন্য পেজ টেবিল আমার লাগছে ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা দেন এখন ধরেন সিপিউ কিন্তু এই পুরো প্রসেসের কিচ্ছু জানে না সিপিউ আমি এখানে লিখছি দেখেন সিপিউ সিম্পলি আস করছে কিসের জন্য যে আমার থার্ড এই বাইকটা চাই সাপোজ প্রসেসিংয়ের এক পর্যায়ে সরি এটা না এটার এটা পি জিরো যেহেতু প্রত্যমান এক্সিকিউট করছে সে বলছে আমার এই থার্ড বাইকটা চাই আচ্ছা সে শুধু বলল আমি তিন নম্বর বাইকটা চাই ওকে কিন্তু দেখেন আসলে এই তিন নম্বর বাইকটা আমার কোথায় আছে এক নম্বর পেজে এক নম্বর পেজ কোথায় বসেছিলাম পাঁচ নম্বর ফ্রেমে আচ্ছা পাঁচ নম্বর ফ্রেমে কোন কোন ঘরে এই ঘরে তার মানে এখানে আবার মেমোরি আমাকে এই সিক্সটিন বাইট মেমোরির আমি যদি ইন্ডেক্সিং করি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন জিরো থেকে ফিফটিন মানে সিক্সটিন বাইটের ছিল তার মানে হলো আমার এই যে থ্রি তিন নম্বর বাইটটা অর্থাৎ এখানে চতুর্থ বাইট যেটাকে বলছি থার্ড এখানে এই হিসেবে জিরো থেকে শুরু করলে থার্ড আর এখানে আর যদি আমি এক থেকে শুরু করি তাহলে চতুর্থ চতুর্থ বাইটটা আমার রয়েছে এই যে এখানকার এই বারো নম্বর ইয়েতে অর্থাৎ বা এগারো নম্বর এই এই যেটা দেখো সেটাই বলি এই থার্ড বাইট রয়েছে হলো আমার ইলেভেন নম্বর ফ্রেমের এই পাঁচ নম্বর ফ্রেমের ইলেভেন নম্বর বাইটে এটা বুঝতে হবে ক্লিয়ার কথা তার মানে আমাকে তিন থেকে আমাকে বের করতে হবে তিন থেকে যেন আমি এগারো পাই এইরকম একটা ফর্মুলা দরকার এই জিনিসটা ক্লিয়ার দেখেন সে চাইলো তিন তিন নম্বর বাইট রেখেছি এক নম্বর পেজে এক নম্বর পেজে আমি দেখবো এক নম্বর পেজ কয় নম্বর ফ্রেমে পাঁচ নম্বর ফ্রেমে পাঁচ নম্বর ফ্রেমে গিয়ে দেখবো যে আমার হলো সেকেন্ড এলিমেন্টটা হবে আমার হবে সেই থার্ড বাইট সেখানে রিপ্লেস করা হয়েছে তাই কিনা পেজিং করা হয়েছিল ওকে এখন এই জিনিসটা করব কিভাবে এইটুকু বুঝতে হবে যে আমি কিভাবে তিন থেকে এগারো পাবো কিভাবে লজিক্যাল অ্যাড্রেস তিন এবং ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস এগারো এখন আমাদের দেখেন লজিক্যাল আর ফিজিক্যাল একটা কথা বলে আসলো কথা চলে আসলো আচ্ছা এখন আসলে লজিক্যাল কি আর ফিজিক্যাল কি এই সিপি কিন্তু একটা লজিক্যাল অ্যাড্রেস তৈরি করে এই জিনিসটাও কিন্তু খুবই একটা মজার জিনিস এটা এইটুকু এইটুকুতে কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে হবে না লজিক্যাল অ্যাড্রেসটা কি এটা কিন্তু ভেরি করবে এক একটা
CPU तीन जेनरेट करो, एक तो लॉजिकल एड्रेस जेनरेट करो, धरन तीन एयर बाइनरी की, तीन एयर बाइनरी लो one two four eight sixteen, तीन एयर बाइनरी हो लो one one अथवा double one छे तो रिकॉर्ड बे, अच्छा double one start छे, यहाँ पर ए जे double one क्या हमारे एमोनेक्ट एड्रेस से डिफाइन करो, बस जे एड्रेस से किंतु हमारे जनों ए पेस्टेबल नंबर थके, आप पेस्टेबल नंबर थके लाम किंतु फ्रेम टेबल जेते पर वो, अच्छा ए सिस्टम टके के दुई भागे भाग करा है, एक है ना मोनेक्ट अभी किभा भी लॉजिकल एड्रेस � एक और चार्टों को बुझते होंगे। आवार बोलते हैं। लो अमीश है सात से तीन। और तो तीन के एमोन एक टा लॉजिकल एड्रेस है तो रिकॉर्ड तो भी जाते करेंगे बुझते पड़े। शेप पेज नंबर एवं प्रेमेशन के शेप कांटेक्ट करते पड़े। ताई की ना आच्छा। ताहोले ये जो हमार पेज सीपीयू होलो तीन जनरेट कर लो देखें, एक है ना हमारे पेजर, पेज नंबर को तो वन नंबर पेज, वन नंबर, एवं पेजर साइज को तो, पेजर साइज किंतु दो ही बाइट, तो ले दो ही के हम लोगों ने रिप्रेजेंट करते बाइट लेकिन तो कोई टाबिट लगे एक टाबिट, एक है ना एक टा, तो ले देखें, उन लोगों तो हमी एक आरोही लिखला मत थे जो वन वन ही � पेज नंबर वन पेज नंबर फाइव एक हम देखने का नेक्स्ट अच्छा मुश्किल है पेज नंबर फाइव तो क्या लो अगर हम कौन नंबर बीट तो होगे अमी रिप्लेस कर सकते फास्ट ना सेकेंड डा एक है ना एज जो नंबर एक टा फिजिकल एड्रेस पी ए फिजिकल एड्रेस लग बे एक है ना व्यापार टा एक है ना एक टू कॉम्प्लेस हो जाए जब � ताले ये जो फिजिकल एड्रेस इखाने आमिर फ्रेम नंबर फाइव एर कोटो नंबर बाइट्टे हो बे इखान करा हमारे तीन नंबर बाइट छेड़ा हमारे बुस्त के लिए ये फिजिकल एड्रेस रहने थे फिजिकल एड्रेस साइज कोटो टू को हो बे छेड़ा खूब क्लियर हमारे देखते हो बे इखाने इस कोटो टा मेमोरी छोलो बाइटर मेमोरी इस साइज़ हलो चार बाइटर एक टाइम उन्हें रखता होगा जब फिजिकल एड्रेस का तो कौन तो बाइटर होगा चार बाइटर कौन से तो मैं उन्हें वो शोल्ड बाइटर ओके इर मध्य इर खाने दूध जब भागता है एक टाइम हलो फ्रेम नंबर फ्रेम नॉन आर एक टाइम हलो फ्रेम साइज़ ऐ जे अमी कथा टा लिख से अमी एक है ना किसी उत्तरी टू कथा बोली ना फिर कैसे भालो लग बे मने कर बो ऐ जे फ्रेम नॉम और फ्रेम साइज़ जे साइज़ गुलो किपाम डिफरेंट कर बो देखना आ जीरो थे के सात पंद्रह डिफरेंट कोते के लिए तो हमारे खाने तीन टेबाइट लगे तार माने हमारे एक है ना थे कि � इस जो कथा था मैं बोल रहा हूँ दादा इसके लिए किंतु एक क्या व्यवहार है सिमन ऑटोमेटिकली आमिजे चार बाइट यूज़ करो मुल्लों तो एकारों चार चार की एकारों के जो दिया मैं बाइनरी तेरी प्रेजेंट करी की है वन जीरो कतो वन जीरो ये टाइप करो ना आठ दो दस आर एक सॉरी इसके लिए आसान देखने जो चार बाइट के एक चार बाइट के हमें भाग करो दूसरे दूसरे सिस्टम एक टालो फ्रेम नंबर एक टालो फ्रेम साइज तले इसके लिए वन जीरो वन आर इसके लिए इसके लिए हो बे वन तले देखने एक टाइम में किंतु एकार वन जीरो वन बोलते पास नंबर फ्रेम आर वन बोलते जीरो इटा जीरो एलिमेंट फिर शेप फिर में जीरो एलिमेंट वन नंबर एलिमेंट बहुत एक नंबर एलिमेंट के दिए दिए से देखें एक हंत इटा जी ए पास नंबर फ्रेम में जीरो एलिमेंट को तो दस नंबर बाइट आर वन एलिमेंट को तो एक नंबर बाइट इटा बुझते होंगे ये जो पूरा प्रोसेस टा भालो करे जूम आपने पेज ये ये वीडियो टा पॉज करे करे बुझ गए देखें पोथ में एक हने शे एक हन तक देखें लॉजिकल एड्रेस जब मिला मेरे साइज को तो हो बे शेटा डिपेंड कर बे एक हने आमर को � अच्छा तो शेष नो दुई बाइट दुई भाग भाग करें निला मैं खाने पेज नंबर एक टा बीट लग से आठ टा बीट लग से होला हमार ओलो पेज साइज़ जोनो इखाने उस हम सिस्टम इखाने कतो 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 टू को मेमोरी सिक्सटीन बाइट ताले इखाने हमार साइड 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 टे होला हमार चार बीट सॉरी इट तो बाइट नहीं ग्लुशो बीट सॉरी सॉरी बीट सारे बीट के आमतौर एक है ना तीन टेबिट एक है ना एक टेबिट ओके तो फ्रेम नंबर होगा ये तीन टेबिट आर एक टेबिट होगा फ्रेम साइज़ ये बंग एक टेबिट में तो ए इस इलिवेंट टाइम में लिखती किंतु पोथो में सामने टोले फ्रेम नंबर तीन टेबिट लग से कारण हम देखें जरूरत के सेवेन पोज़न तो हमारे पोर्कश वन बोलते जीरो और वन इलिवेंट नंबर इलिमेंट आके शे अखना हमार फेस करे नहीं है जावे हलो हमार सीपीयू प्रोसेसिंग एड जोन नो 
তাহলে এই যে পুরো প্রসেসটা পেজিং করে এখানে রাখলাম রেখে আমি এই যে সিপিউ এখানে জেনারেট করলো একটা অ্যাড্রেস সেই অ্যাড্রেসের সঙ্গে পেজে ম্যাপিং করে পেজ টেবিল ম্যাপিং করে আমি এখান থেকে আবার ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসের সঙ্গে মিলাই আমি নিয়ে গেলাম এই পুরো প্রসেসটাই কিন্তু পেজিংয়ের মাধ্যমে করা হয় তবে এটা কিন্তু একটা এফিসিয়েন্ট ওয়ে না ঠিক আছে তো এফিসিয়েন্ট ওয়ে না বলতে আমরা এখানে কিন্তু আমাদের মেমোরি অ্যালোকেশনটা খুব সহজে আমরা করতে পারতেছি যে কোনো জায়গায় আমাদের আমাদের প্রসেসগুলো রাখতে পারতেছি তো আজকের টিউটোরিয়ালে আমি এটুকুই বলছি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আর হলো আমাকে কমেন্টে যদি কোনো আমার যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে কমেন্টে জানাবেন তো এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ